a, a estos que quedan como imbéciles, que han, tanto han criticado las políticas económicas del presidente y bueno, con estas noticias, los datos duros apuntan a que México, si no va bien al 100%, va en el camino correcto. Yo creo que eh, lo que pasa, yo no sé, porque sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que en México ha habido toda una generación de analistas económicos que más que analistas eh, se convierten en correas de transmisión de lo que quiere decir el poder corporativo, la banca, etcétera. Desde mi punto de vista, en México, con muy contadas excepciones, hay realmente analistas económicos serios. Uno de ellos, por ejemplo, Mario Campa, que forma parte de esta familia, pero realmente hay pocos analistas que sean objetivos, puntuales, incisivos, y que sobre todo tengan el contexto general. Y es muy importante tener en cuenta el contexto general porque de esta manera entiendes que en realidad México se salva de un montón de cosas. Por ejemplo, este pronunciamiento de eh, la señora Ana Botín, una de las mujeres más poderosas en España, te demuestra que, eh, porque ella, y ponte a pensar en lo siguiente, ella ya tiene esta, esta panorama porque al mismo tiempo que está viendo cómo están en España, está viendo cómo están las cosas en México. Y el hecho de que ella haya dicho que en México es un país excepcional para invertir, es porque es una declaración realmente extraordinaria y no se equivoca. Mira, en España en estos momentos tienen serias dificultades por el tema de la inflación que es galopante, el tema de la guerra en, en, en Ucrania, que ha disparado los costes de la energía y las tasas de interés. Entonces, fíjate que solamente te voy a poner un ejemplo, un ejemplo de cómo, qué tan difíciles están las cosas en España. En España hay un conjunto de empresas que el gobierno español caracteriza o cataloga bajo el rubro de indispensables para España. Y una de esas empresas que resulta que es indispensable pa para España, ¿sabes cuál es? Se llama el Grupo Prisa, que es el que edita el país. Bueno, ahora mismo el país está en serios problemas, está muy endeudado. Y están tan endeudados que necesitan necesariamente ampliar el capital. Y eh, no ven otro, están buscando qué socios pueden eh, inyectarles una ampliación de capital que ronda los 150 millones de dólares. Y esos 150 millones de dólares los puede aportar el grupo Mediaset que pertenece a Silvio Berlusconi. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que el gobierno español tiene una ley que dice que eh, no permite que capitales extranjeros inviertan más del 10% en empresas consideradas estratégicas. Y Prisa es una de esas empresas consideradas estratégicas que posee el diario El, el País y la radio, que es la cadena SER. Pues en estos momentos, el, real, el, el país quiere ampliar el capital por 150 millones de dólares, se lo ha propuesto a Mediaset. El, el, el gobierno del señor Pedro Sánchez tendrá que decidir si acepta esta inversión para que sobreviva el país y la cadena SER o le dice al Grupo Prisa, búscame por otro lado, busca por otro lado porque yo no quiero que el señor Berlusconi, el Grupo de Mediaset se haga con el control de una de las empresas que es estratégica para, te das cuenta de la, de, es, es muy interesante este caso del país en el contexto actual en el que España está defendiendo, está boca arriba primero porque muchas de las empresas que controlan la energía, Iberdrola, todo eso, pertenecen a capital privado y ahí están sufriendo como nunca porque el gobierno socialista desde Felipe González no previeron y luego con el gobierno popular de José María Aznar no previeron que Iberdrola iba a llegar y se iba a comer todo el mercado 
¿eh? algo que sí hizo Andrés Manuel López Obrador, dice, no, no van a pasar más, es, no voy a permitir que ustedes le, tru le truenen los dedos luego al gobierno, a mi gobierno, como están haciendo con el gobierno de Pedro Sánchez, y Bertrola le hace, los truenan los dedos a, este, al gobierno de Sánchez, y no, no le queda más remedio que al gobierno decretar que los ciudadanos, eh, bueno, pueden planchar en la noche, para, para así no, porque es las tarifas más bajas, ¿no? Pero ahora les toca defender al diario El País y, al, la, y a la cadena de Radio Ser, porque estos, estos medios han endeudado, se les han eh, multiplicado los costes de producción por el asa, las tarifas, sobre todo energéticas. Así es que, eh, ¿te das cuenta por qué Ana Botín, cuando mira hacia México y dice, este es un país que es increíble, hay que invertir ahorita en país, ¿por qué? Porque tenemos más estabilidad, ¿eh? tenemos un Estado que se ha convertido en un formidable regulador de la economía. Yo sé que a los conservas no les gusta esta palabra de regulador, pero ¿qué, qué ocurriría, Vicente, que no tuviéramos este Estado defendiendo el interés de las mayorías, de los desplazados, de los jodidos? Realmente nos encontraríamos en una situación tremendamente jodida. Entonces, yo creo que es fascinante estas palabras, cuando uno revisa estas palabras de Ana Botín, en toda su extensión, a través de empresas claves, los problemas que están teniendo en España, la forma en que los españoles ven ahora a México como tabla de salvación, es fascinante, pero esto no te lo van a decir los analistas, los analistas económicos que siempre han defendido en México al poder corporativo de las empresas y de la banca. Y si me permite.